ഡാഡിക്ക് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത തിരക്ക് എല്ലാത്തിനും ഞാൻ ഒരുത്തം തന്നെ വേണ്ടേ ഇതിനിടയിൽ ക്ഷണം കിട്ടിയവർ ക്ഷണം കിട്ടാത്തവരെ അറിയിക്കുന്നു അവരുടെ വിളി പരിഭവം എന്ന് വേണ്ട തിങ്കളാഴ്ച ഒന്ന് കഴിഞ്ഞു കിട്ടിയാലേ എനിക്കൊരു സമാധാനം ഉണ്ടാവും ഇനിയിപ്പോ ഞങ്ങളില്ലടാ അതാ എന്റെ ഒരു സമാധാനം പ്രകാശിനെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ആ സ്പെഷ്യൽ പെർമിഷൻ എങ്ങനെ ഒപ്പിച്ചു ഡാഡി ഹോം മിനിസ്റ്റർ ഒരു പിടി പിടിച്ചു അല്ലടാ കോളേജിൽ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ എന്താ അത് അത് പിന്നെ മഹി പ്രിയക്ക് ഡ്രസ്സും ഓർണമെന്റ്സും ഒക്കെ എടുക്കാൻ എപ്പോഴാ പോകുന്നത് ഉടനെ പോകാൻ വിളിച്ച നിനക്ക് തിരക്കാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകും ഈ ഐഡിയ അവളാണോ പറഞ്ഞത് അല്ല ആ വേല മനസ്സ് വെച്ചൊക്കെ എന്നോട് പറ അവളെ എന്ത് കാര്യത്തിന് പുറത്തു കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിലും ഞാൻ വരും ഞാനില്ലാതെ ഒരിടത്തും പോകണ്ട ശരി മഹി പ്രിയ നീ വളരെയധികം സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് വെച്ചാ കോളേജില് ഫൈവ് ഫിംഗർ സുബ്രഹ്മണ്യം ഉപയോഗിച്ച് എന്തൊക്കെയോ കളികൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അറിവ് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഓഹോ അവിടം വരെ എത്തിയോ കാര്യങ്ങൾ അവരവിടെ കിടന്ന് നീ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാ ഒരു ചുക്കും ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല പ്രിയ ഇവിടെ ചലിക്കില്ല ശക്തമായ കാവലാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് മഹി ഫൈവ് ഫിംഗേഴ്സിന്റെ രീതി നിനക്ക് അറിയാത്തതല്ലോ ആ ജെയിംസ് പല തന്ത്രങ്ങളും പയറ്റും അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യത്തിൽ നീ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ത് കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ കോളേജിൽ നിന്ന് ആര് വന്നാലും പ്രിയയെ കാണാൻ അനുവദിക്കരുത് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രിയയുടെയോ സുബ്രഹ്മണ്യയുടെയോ ഫൈവ് ഫിംഗേഴ്സിന്റെയോ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇക്കാര്യം നിങ്ങൾ ആദ്യമേ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴാണ് കെട്ടിയെഴുന്നിരിക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ ചെയ്തെങ്കിലും പറഞ്ഞുവിടായിരുന്നു നീയൊക്കെയാണ് അവിടെ കൂട്ടുകാരൻ എന്താ മഹി വല്ലച്ച അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് പ്രിയെ കാണാൻ വന്ന പെണ്ണു പോയോ ആ പെൺകുട്ടി പ്രിയയുടെ മുറി കയറിയപ്പോഴേ അവള് കഥ കടച്ചു ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലേ വല്ലതും ചോദിക്കാനും പറയാനും ഉണ്ടെന്ന് കരുതി ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അപ്പൊ അവൾ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലേ ഏതവളാണ് ദൂതുമായി വന്നത് പ്രിയയുടെ ക്ലാസ്മേറ്റ് മായ എങ്കിലും അവൾ ഫൈവ് ഫിംഗേഴ്സിന്റെ മെസ്സഞ്ചർ തന്നെ വിടരുത് മഹി വടാ ചോദിച്ചേട്ടില്ലേ പിന്നെന്തിനാതിൽ സംസാരിക്കുന്നത് തിങ്കളാഴ്ച നീയും പ്രകാശ് തമ്മിലുള്ള കല്യാണം മുടക്കാനായി ഫൈവ് ഫിംഗേഴ്സും നിന്റെ കാമുകനും ചേർന്ന് ചില പദ്ധതികൾ ഇടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല നടക്കുമെന്ന് നീ വിചാരിക്കാൻ വേണ്ട ഏ ബിലാൽ മിണ്ടരുത് നീ എന്റെ ഏട്ടന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണെന്ന സ്ഥാനം ഞാൻ നിനക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്റെ കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യം എടുക്കാനും എന്തും പറയാനുള്ള ലൈസൻസ് ആയും അതിന് കാണും നീ എന്താ പറഞ്ഞത് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന് നിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു കാര്യവും ഇല്ല കോളേജിൽ നിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തൻ അനാവശ്യം പറഞ്ഞാൽ അവനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കൂടെ നിന്നവരാ എന്റെ ഈ ഫ്രണ്ട്സ് നിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാൻ ഇവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അത് ഏറ്റവും നല്ല തീരുമാനിക്കുന്നത് കൂട്ടുകാരൊക്കെ അങ്ങ് കോളേജില് ഇത് വീടാ ഇവിടെ ഒരുത്തന്റെ ഭരണം എന്റെ നേർക്ക് വേണ്ട നിർത്ത് എന്റെ മുറിയിൽ എന്റെ ഏട്ടന് വരാം നിങ്ങൾ എന്തിനു വന്നു ഇറങ്ങിപ്പോ ഇറങ്ങി പോവാൻ മഹി ഞങ്ങൾ ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇവൻ ഞങ്ങളോട് ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് നീ പറയുന്നത് പോലെയാണ് ഇല്ലല്ലേ അശോകേ ഇതെന്റെ കൂടി വീട ഇവിടെ എന്ത് നടക്കണമെന്നും ആരൊക്കെ വരണമെന്നും പോകണമെന്നും തീരുമാനിക്കുന്നത് ഞാനാ ഏട്ടൻ തീരുമാനിച്ചോ പക്ഷേ എന്റെ മുറിയിൽ എന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ തീരുമാനിക്കും എന്താ ഇവിടെ 
ഇങ്ങോട്ട് മാറിയിക്കു എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണോ വേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാം എടി എല്ലാം മനസ്സിൽ നിന്ന് മായിച്ചു കളഞ്ഞോ പ്രകാശമായ ഒരു പുതിയ ജീവിതത്തിന് നീ തയ്യാറായിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ നാശമാ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ നാശമുണ്ടോ ഏട്ടാ പ്രകാശിന്റെ ഭാര്യാപഥം തന്നെ ഒരു പെണ്ണിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നാശമല്ലേ അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉദ്ദേശം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങ് മാറ്റിക്കോ ഈ കല്യാണം മുടക്കാൻ ഫൈവ് ഫിംഗേഴ്സ് സുബ്രഹ്മണ്യം ശ്രമിച്ചു നോക്കട്ടെ തകർത്തുകളായി ഫോർ ദ പീപ്പിൾ മഹി എന്തിനാണ് ഇവളോട് കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നത് അവളെ പിടിക്കുന്നത് ആ മായ കോളേജിലെത്തി അവളെ കൈയോടെ പിടികൂടണം എങ്കില് അവള് വന്നതിന്റെ പിന്നിൽ സത്യം പുറത്തു വരും എടീ അവളെ ഞങ്ങൾ പോക്കും എന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ടാ വരുന്നത് നീ സൂക്ഷിച്ചോ വടാ എന്താ ഇതൊക്കെ നീ ഒരു കല്യാണ പെണ്ണല്ലേ ഇപ്പോ എന്തറിഞ്ഞിട്ടായി പറയുന്നത് പലതും എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം എന്നെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ വലിച്ചും കഷ്ടപ്പെടേണ്ട പ്ലീസ് ഒന്ന് പുറത്തു പോ ഞാനൊന്ന് തനിച്ചിരിക്കട്ടെ പ്ലീസ് മായുടെ ഫോൺ റിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഔട്ട് ഓഫ് കവറേജ് ഏരിയ എന്താ പറയുന്നത് നീ ഒന്നുകൂടെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് ഫോർ ടു പീപ്പിളിന്റെ മടയിലേക്കാ നമ്മൾ മായെ പറഞ്ഞേച്ചിരിക്കുന്നത് അവൾക്ക് പിടി വീണിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്ലാൻ ആക്കി തെറ്റും ജെയിംസ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓക്കെയാണ് മായ കുറച്ചു മുമ്പ് എന്നെ വിളിച്ചു ഏ അവൾ എന്തു പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഡീഡ് നടപ്പാക്കി അവൾ എപ്പോഴേ അവിടെ വിട്ടു ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം അവൾ ചെയ്തത് കാരണം അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാൻ നിങ്ങൾ കൊടുത്തേച്ച ഫോണിൽ നിന്ന് പ്രിയ വിളിച്ചാലേ അറിയും ജെയിംസ് നമുക്ക് ആ നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ചാലോ നോ ചിലപ്പോ ഫോൺ വേറെ ആരുടെയെങ്കിലും കസ്റ്റഡിയിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നമ്പറുകൾ തിരിച്ചറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ പ്ലാൻ നടപ്പാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോ പ്രിയ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കണം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച കോൾ നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷൻ സക്സസ് നീ സംസാരിക്ക ജെയിംസ് ഒന്ന് വേഗം എടുക്ക് ഹലോ പ്രിയ അവിടെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ ജെയിംസ് മായ കുഴപ്പത്തിലാകും അവൾ ഇവിടെ വന്നതും മുങ്ങിയത് ഏടിനും കൂട്ടുകാരും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർക്കെന്തോ സംശയം തോന്നിയിരിക്ക അവളെ തിരക്കി ഏട്ടിന്റെ കൂട്ടുകാരും കോളേജിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മായോട് സൂക്ഷിക്കാൻ പറയണം പിടി കൊടുക്കരുത് കുഴപ്പമായ ജെയിംസ് ഇതാ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു അത് പിന്നെ ഞാൻ സംസാരിച്ച ശരിയാവില്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ സംസാരിച്ചാൽ ശരിയാവില്ല പിന്നെ സംസാരിക്കാന്നാണെങ്കിലേ സുബ്രഹ്മണി പിന്നെ നിനക്ക് ചാൻസ് ഇട്ടാൻ പോണില്ല അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കും സുബ്രഹ്മണി നിന്റെ ശബ്ദം ഒന്ന് കേൾക്കാൻ അവൾ കാത്തിരിക്കായിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ പ്രസൻസിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് മാറി നിന്ന് സുബ്രഹ്മണി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് വിശേഷം ും ഇവിടെ ഉണ്ട് പേടിക്കണ്ട ലഞ്ച് കഴിച്ചോ ആ ഞാൻ കഴിച്ചു ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചല്ലേ പ്രിയ കോള് കട്ട് ചെയ്യും ചിലപ്പോ ഈ ബന്ധം തന്നെ അവൾ വേണ്ടെന്ന് വെക്കും കുറച്ച് റൊമാന്റിക് ആയിട്ട് സംസാരിക്കും പ്രിയ ജെയിംസ് പറയും അതുപോലെ നീ കേട്ടാ മതി കഷ്ടം പ്രേമിക്കാൻ നടക്കുക എന്തിനിടാ നീ ഇതിന് നടക്കുന്നത് അത് അവൾ കരയുന്നു പ്രിയ നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചാൽ മതി ഇതാ ഹലോ ഏ പ്രിയ 
ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് നീ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം വെരി സീരിയസ് മാറ്ററാണ് മറ്റന്നാളാണ് തിങ്കളാഴ്ച നാളെ രാത്രി ഞങ്ങൾ ചില പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതായത് നാളെ രാത്രി പത്ത് മണി കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് നിമിഷവും അവിടെ നിന്ന് ചാടാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കണം ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കണേ കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ചാടുന്ന കാര്യമല്ല പറഞ്ഞത് വീടിന് പുറത്തിറങ്ങുന്ന കാര്യമാ ആ ബാക്കി ജെയിംസ് അലിയും പറഞ്ഞു തരും നാളെ രാത്രി പത്ത് മണി കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് സമയത്തും ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തും വരുന്ന വിവരങ്ങൾ നീ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം അപ്പപ്പോൾ ഈ ഫോണിൽ വിളിച്ച് ഞങ്ങൾ അറിയിക്കും ഫോണിന്റെ റിംഗ് ടോൺ സൈലന്റ് ആക്കണം ഇനി പറയുന്നതാണ് നീ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കേണ്ടത് നിന്നെ പ്രകാശ് താലി കെട്ടുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന മുഹൂർത്തത്തിൽ നീയും സുബ്രഹ്മണ്യം തമ്മിലുള്ള രജിസ്റ്റർ മാരേജ് നടന്നിരിക്കും നീ റെഡിയല്ലേ നൂറ് വെട്ടം തയ്യാറാ ജെയിംസ് നിങ്ങളുടെ വിളിക്കായി ഞാൻ കാത്തിരിക്കും അങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു മാറി എന്ത് കാര്യം ദീപ പത്ത് മണി കഴിയുമ്പോ റെഡി ആയിരിക്കും നമ്മൾ പ്രിയ വിളിച്ച് പറഞ്ഞതല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് അവിടെ എത്താനുള്ള ദൂരം നോക്കിയാൽ ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആയി ഞങ്ങൾ ലേറ്റ് ആയോ ദീപ നിങ്ങൾ എന്തിനാ മീഴ്ച നോക്കുന്നത് ഓ ഞങ്ങൾ ലേറ്റ് ആയതിനാണോ ഇവന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോ ഒരു പ്രശ്നം ഇവന്റെ അച്ഛൻ അറിയാതെ വേണ്ട പോർത്തിയാട് എന്നെ കണ്ടതും ഇവന്റെ അച്ഛൻ എന്നെ പിടിച്ചിരുത്തി ഒരുപാട് പുരാണ കഥകൾ പറഞ്ഞ് കൊല്ലാൻ തുടങ്ങി അച്ഛൻ ഉറങ്ങാതെ എങ്ങനെ പുറത്തിയാടാൻ പറ്റും ഒടുവിൽ കഥ കേട്ട് കേട്ട് ഞാൻ അങ്ങ് കൂർക്കമലി തുടങ്ങി അതോടെ അച്ഛൻ പോയി കടന്നു എന്താ രാഹുലിയാ നിനക്കൊരു ജെയിംസ് അലിയും വന്നില്ലേ ആ അതിനെന്തിനാ നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നത് നമ്മൾ സുബ്രഹ്മണ്യം കൂട്ടി പത്ത് മണിയാകുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടാൻ തയ്യാറായിട്ട് നിൽക്കണമെന്നല്ല ജെയിംസ് അലിയും പറഞ്ഞിട്ട് പോയത് നമ്മളെല്ലാം റെഡിയാണ് ജെയിംസ് അലിയും വന്നാൽ മാത്രം മതി അല്ല മേഗിയാന്റിയുടെ വീട്ടില് ജെയിംസ് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ഏഴു മണിക്ക് മാഗിയാന്റിയുടെ വീട്ടിൽ എത്തുന്നു പറഞ്ഞിട്ടാവൻ പോയത് ഈ സമയം വരെ എത്തിയിട്ടില്ലല്ലോ അതുമല്ല മാഗിയാന്റിയുടെ വീട്ടിൽ ജെയിംസ് എത്തിയ അപ്പ നമുക്ക് അവന്റെ കോള് വരികയും ചെയ്യും നീ ജെയിംസിനെ കണ്ടില്ലേടാ ഞാൻ അങ്ങനെ കാണാനാ സുബ്രഹ്മണ്യം വിളിച്ചോണ്ട് വരാനല്ലേ എന്നെ ഏർപ്പാടാക്കിയത് രാഹുൽ ജെയിംസ് എവിടെ പോയി അവൻ ഉച്ചയായപ്പോ എന്റെ ബൈക്ക് കൊടുത്തോണ്ട് പോയതാ നാളെ നിന്റെയും പ്രിയയുടെയും രജിസ്റ്റർ മാരേജിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്താനും അതിനുവേണ്ടി ആരെയൊക്കെ കാണാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയത് നാലു മണിവരെ ഞങ്ങൾക്ക് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം ജെയിംസിന്റെ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആ 
എടാ ഫോണിന്റെ ചാർജ് തീർന്നാ പിന്നെ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആവില്ലേ അല്ല ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയി പോയതാണെങ്കിൽ അവൻ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരാളെ വിളിച്ചൂടെ എന്നിട്ട് അവൻ എന്താ വിളിക്കാതിരുന്നത് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല ചിലപ്പോ ജെയിംസിലെ എത്താറായിട്ടുണ്ടാവും അതായിരിക്കും വിളിക്കാത്തത് നമുക്കിപ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ ഇത്രയും സീരിയസ് ആയൊരു പ്രശ്നം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോ അവൻ എന്തിനും ആറു മണിക്കൂർ ജെയിംസിന്റെ കോണ്ടാക്ട് നമുക്ക് നഷ്ടമായിട്ട് ആറു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിരിക്കുക ഇത്രയും നേരം അവൻ എന്തെടുക്കുക പറഞ്ഞതുപോലെ നീ ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിട്ട് നിന്നോ അവിടെ വരുന്ന ജെയിംസ് ഇലയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വന്നിരിക്കും പിന്നെ സമയമൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഞങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കും മഹേന്ദ്രനല്ല ദൈവം തമ്പുരാൻ തടഞ്ഞാലും പ്രിയ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയിരിക്കും ഞങ്ങള് ഞങ്ങളല്ലേ പറയുന്നത് സുബ്രഹ്മണി നീ ഒന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്ക് ഹലോ പ്രിയ 